காலை ஒன்பது முப்பது மணி அவசர அவசரமாக ஒரு வயதான பெண் மருத்துவமனைக்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டார் பின்னால் அவரின் இரு மகன்களும் கலங்கிய முகத்துடன் சென்றனர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அந்த பெண் இரு மகன்களில் ஒருவன் தன் மனைவியின் தோளில் சாய்ந்து அளத் தொடங்கினான் இன்னொருவன் தன் குழந்தையை கையில் வைத்துக் கொண்டு தன் தோளில் சாய்ந்து அழும் தன் மனைவியை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் இவர்கள் அனைவரையும் பார்த்தபடி கையில் ஒரு சிறுவனை பிடித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தார் ஒரு முதியவர் கண்களை அமைக்காமல் விரைத்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் சிறிது நேரத்தில் மருத்துவர் சிகிச்சை அறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் இரு மகன்களும் மருத்துவரை நோக்கி சென்றனர் இங்க பாருங்கப்பா இப்ப எதுவும் சொல்ல முடியாது நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க தைரியமா இருங்க ஒன்னாங்க சரியா என்று ஆறுதல் கூறினார் மருத்துவர் டாக்டர் அம்மா மறுபடியும் வந்துருவாங்கல்ல என்று கைகளை பிடித்தபடி கேட்டான் மூத்த மகன் வினோத் அழாத ஒன்னும் ஆகாது என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் மருத்துவர் அப்போது அருகில் மேஜையில் அமர்ந்திருந்த அந்த முதியவர் வேகமாக எழுந்து மருத்துவரின் முன் நின்றார் எதுவும் பேசாமல் அவரின் முகத்தை சில வினாடிகள் பார்த்துவிட்டு வேறு ஒரு அறைக்குள் நுழைந்தார் மருத்துவர் தாத்தா இருந்து தாத்தா பாட்டி அந்த ரூமுக்குள் வச்சிருக்காங்க என்று தன் நான்கு வயது மணலை குரலில் கேட்டான் கிவேஸ் அதுவா தாத்தா ஒரு பெரிய தப்பு தண்ணிட்டப்பா என்று தன் கண்களில் இருந்து வரும் கண்ணீரை உள்ளிழுக்க முயற்சித்தபடி கிவேஸை கட்டி அடைத்துக் கொண்டார் அவர் கிவேஸ் இங்கே அம்மா கிட்டவா என்று தன் கண்களை துளைத்தபடி வெறுப்புடன் அந்த முதியவரை முறைத்துவிட்டு கிவேசின் கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்றார் அவனின் அம்மா அந்த முதியவர் மெதுவாக எழுந்து மருத்துவமனையின் வாசலில் போய் நின்றார் அங்கு அருகே இருந்த ஒரு டீ கடையை பார்த்தார் அந்த டீ கடையின் பின்னார் சீருடை அடைந்த சில பள்ளி மாணவர்கள் புகைப்பிடிப்பதை பார்த்தார் வேகமாக அந்த கடையை நோக்கி சென்றார் அவர் எப்பா தம்பி சின்ன பசங்களுக்கு சிகரெட் விற்கக்கூடாதுன்னு தெரியாத அவனுக்கு என்று கோபமாக கேட்டார் அந்த முதியவர் எங்க போய் நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அவனை கேப்பானுங்களோ என்றார் அந்த கடைக்காரர் கடையின் பின்னால் சென்று பார்த்தார் அங்கிருந்த நான்கு மாணவர்களின் வாயிலும் சிகரெட் இவரை பார்த்ததும் மூவர் சிகரெட்டை வாயிலிருந்து எடுத்தனர் ஒருவன் மட்டும் விடாமல் ஊதிக்கொண்டே இருந்தான் தம்பி இந்த வயசுல உனக்கு இது தேவையப்பா அந்த சிகரெட்டை கீழே போடு என்றார் இந்த முதியவர் டேய் இந்த கிழவனுக்கு போய் பயந்து நிற்கிறீங்க நீங்க அடிங்கடா என்ற அந்த மாணவனை பலார் என்று அறிந்தார் அந்த முதியவர் அனைவரின் கையில் இருந்த சிகரெட்டும் கீழே விழுந்தது எந்த பொழி உண்டா என்றார் அவர் அறை வாங்கிய அந்த மாணவன் புளியங்குளம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் என்றான் புளியங்குளம் எங்க இருக்கு நீங்க இங்க வந்துருக்கீங்க என்ன விஷயம் என்றார் அவர் நாங்க படத்துக்கு வந்தோம் எங்க ஊர்ல தேட்டர் கிடையாது என்று பட படத்து போய் பேசினான் அவன் அமைதியாக அனைவரின் முகத்தையும் பார்த்து விட்டு எந்த பொழுதுக்கு போறீங்க என்றார் சிறிசா இல்லடா நயந்தாரா என்றான் ஒருவன் சற்று முகத்தை சுழித்து விட்டு உங்களை சொல்லி ஒன்னாக போறதில்ல என்று அங்கிருந்து கிளம்பினார் கடையின் முன்னால் இருந்த பெஞ்சில் வந்து அமர்ந்தார் அவர் சார் என்ன டீயா கிளப்பியா என்றார் கடைக்காரர் ஒரு கோல்டு ஃபில்டர் கூட ஒரு கணம் அவரை உற்று பார்த்த அந்த கடைக்காரர் இதுக்குத்தான் பேச்சா என்று வாயில் முழுமுழுத்தபடி எடுத்து வந்தார் சிகரெட்டை பத்த வைத்து வாயில் வைத்ததும் புகை உள்ளே சென்றதில் இருமல் வந்தது என்ன பெருசு உதாது நவையா என்று அருகில் இருந்து ஓதிக்கொண்டிருந்த ஒருவன் கிண்டலாக கேட்டான் டே கருப்பு முதா வண்டி அப்படாண்டா இருக்கும் நீ பய விட மாடி என்றான் அருகில் இருந்த நண்பன் டே குமரா பயமா இருக்குடா என்றான் கருப்புசாமி சரி அப்ப கூடு உனக்கு வேண்டாம் என்று பிடுங்கி நான் குமரன் கூட அடிக்கிற என்று வாங்கி மீண்டும் ஊத தொடங்கினான் திடீர் என்று ஒரு சத்தம் கருப்பு குமரா எங்க இருக்கீங்க என்று குரல் அருகில் நெருங்கி வருவதை உணர்ந்த கருப்பு வாயில் இருந்த சிகரெட்டை அணைத்து விட்டு வேகமாக புதரணி உள் இருந்து வெளியே வந்தான் இங்கதான் இருக்கியா 
உன தினம் வீடுக்கு போயிருந்தேன் நீங்க தான் அக்கா சொன்னாங்க என்று எதையோ மோப்பம் பிடித்தான் கருணாகரன் என்ன விஷயம் கருணா கையில் என்ன பார்ப்பது என்று கருணாகரன் கையில் இருந்து அந்த காகிதத்தை வாங்கினான் கருப்பு புதனில் இருந்து குமரன் வெளியே வந்தான் ஆனால் பார்த்தேன் சிகரெட் நான் தாங்க முடியல கருப்பா இவன் கூட சேர்ந்து நீயும் கெட்டு போயாகரா என்றான் கருணாகரன் ஆமா இவர் பேரை யோக்கியரு சரி என்ன பேப்பர் இது என்றபடி கையில் ஊதி முடித்திருந்த சிகரெட்டை கீழே போட்டான் குமரன் நானும் கருப்பு சாமியும் பேங்க் வேலைக்கு போனவரா என்று போனமே அதோட அப்பாயின் இருக்கு என்றான் கருணாகரன் என்ன கருணா உனக்கு திண்டு கோயில் போட்டிருக்கு எனக்கு நாறு கோயில் போட்டிருக்கு என்றான் கருப்பு அப்புறம் ஒன்னா ஒரே பங்களா போடுவாங்க வாடா பாம என்று அங்கிருந்து மூவரும் கிளம்பினார் பெருசு ஓய் பெருசு என்று அருகில் இருந்த ஒருவன் கருப்பு சாமியின் தோலை தட்டினான் கருப்பு சாமி வாயில் இருந்த சிகரெட் முடியும் தருவாயில் இருந்தது என்ன என் சோர்வான கண்களுடன் கேட்க உங்க பரிசு கீழே விழுந்து பாருங்க என்றான் அவன் கடைக்காரரை பார்த்து இன்னொரு கோல்டு ஃபில்டர் கொடு என்றார் கருப்பு சாமி கடைக்காரர் கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும் தருவாயில் இருந்த சிகரெட்டின் கங்கையில் இருந்து புதிய ஒன்றை பற்ற வைத்து வாயில் வைத்தார் கருப்பு சாமி அருகில் இருந்தவன் கருப்பு சாமியை விரித்து பார்த்தான் குனிந்து தன் காலின் கீழ் இருந்த பரிசை எடுத்தார் கருப்பு சாமி திறந்தவுடன் முதல் படமாக தன் மனைவியின் படம் இருந்தது அதை தன் விரலால் வருடினார் என்ன தன் மீ போட்டோவே பார்த்துட்டு இருக்க பொண்ணு எப்படி இருக்கா அம்மா ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா மகாலட்சிய மாதிரி இருக்கா என்றார் கருப்பு சாமியின் அம்மா அம்மா கலப்பு போட்டா கிடைக்கலையா என்றார் கருப்பு சாமி அடி நாய போட்டோ வாங்கறதே நம்ம வழக்கம் இல்ல உனக்கு கலர் போட்டோ வேணுமோ எல்லாம் ஒன்ன சொல்லணும் என்று வீட்டினுள் நுழைந்தார் கருப்பு சாமியின் தந்தை இவனை விட பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கவன் கூட தாய் தந்த பாக்குற பொண்ணு அப்படியே கட்டிட்டு போனா கண்ணை முடிட்டு இவனுக்கு நல்லா போட்டோ கேக்குதோ அதுவும் கலர் போட்டோ என்று அவதாக கூறினார் அப்பா நீங்க சொன்னீங்கன்னு அங்க போய் பொண்ணை பேர்ல பாக்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க போய் அவங்களை பிடிக்கலனா நேராக போய் சொல்லணும் அவங்க பார்த்து பிடிக்கல அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மனசு கஷ்டப்படும் அதுக்கு பார்த்தா நீங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்தோம்மா ஃபோட்டோ பிடிச்சிருந்தால் நேரில் பார்ப்போம் என்ன இருக்குது இதில் இப்போ உங்களுக்கு என்றார் கருப்புசாமி எதுவும் பேசாமல் உள்ளே சென்றார் அவரின் தந்தை அம்மா பொண்ணு பேர் என்ன சொன்னீங்க பொண்ணு பேர் பார்வதிப்பா என்று கருப்புசாமியின் அம்மா கூறிபடி அவர் தன் வேலையை பார்க்க தொடங்கினார் என்னங்க இன்னைக்காவது சீக்கிரம் லைட்டை அனுப்பீங்களா என்று சோர்வான கண்களுடன் கேட்டார் பார்வதி அட ஏமா நீ வேற நான் சும்மாவா இருக்கேன் ஆபீஸ் வேலை தான் பாக்குறேன் ஆபீஸ்ல இருக்க நேரமெல்லாம் அங்க இருக்கிற ஆளுகளை மேய்க்கவே சரியா போகுது என்னோட வேலையை முடிக்கணுமே என்ன பண்றது ரெண்டு வருஷத்துக்கு இதே விதி தான் என்ன பண்றது தலை எழுத்து என்று புலம்பியபடியே அருகில் இருந்த சிகரெட் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தார் கருப்பசாமி பின்னர் தன் அலுவலக பணிகளை செய்ய தொடங்கினார் வேலை பார்க்கறது சரிதான் அந்த சீரட்டை ஊத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா என்றாள் பார்வதி ஏன் அது ஒன்று என்ன செய்யுது பக்கத்து வீட்டு அக்கா சொன்னாங்க இளையவன் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு சின்ன கம்பு குச்சியை வச்சு ஸ்டெயிலாக வாயில் சீரட்டு மாதிரி தூக்கி போட்டு விளையாண்டானான் அந்த பக்கத்து வீட்டு அண்ணா எடுத்தா அது வழியாக வேலைக்கு போகிறது மேனை கட்டு வண்டியை நிப்பாட்டி இறங்கி வந்து அதிரிட்டு போயிருக்காரு அவர் உங்களை விட அதிகமாக சீரட் பிடிப்பார் ஆனால் சின்ன பையன் கட்டக்கூடாதுன்னு இப்படி வந்து பண்ணுறாரு நீங்கள் பசங்களுக்கு சொன்னதும் உங்களுக்கும் என்ன எதுன்னு விசாரிக்கிறீங்க அவனோட தப்புன்னு தெரிஞ்சுங்க அந்த கருமத்தை விட மாட்டேங்கிறீங்க என்றால் பார்வதி ஆ எப்படி எப்படி சீரட் பிடிக்கணும்னு பசங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி தரோமா எல்லாத்தையும் சொல்லி தருது சினிமா தான் அதில் தான் ஸ்டைலாக சீரட் பிடிக்கணும்னா ஸ்டைலாக தண்ணி அடிக்கணும்னா ஹீரோவாக இருக்கான் என்றைக்காவது நான் பசங்க முன்னாடி வச்சு சீரட் பிடிச்சிருக்கேனா நீயே சொல்லு பார்த்துருக்கியா ரொம்ப யோசிக்காதம்மா நம்ம பசங்களுக்கு அந்த பழக்கம் வராது என்றபடி தன் வேலையை தொடர்ந்தார் என்னமோ பண்ணி தொடங்க பாட்டா தான் தெரியும் என்றபடி கண்களை மூடினாள் பார்வதி அந்த வார்த்தையில் கருப்பு சாமியின் காதுகளில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அண்ணே ரெண்டு ஃபெல்டரே ஒரு ஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுங்க என்று டீ கடையில் வந்து நின்றான் ஒரு இளைஞன் கருப்பு சாமி தன் கையில் வைத்திருந்த சிகரெட்டை பார்த்தார் இன்னும் சில வினாடிகளில் விரலை சுடும் அளவிற்கு சுருங்கியிருந்தது கடைக்கார இரு சிகரெட்டையும் இரண்டு மிட்டாய்களையும் எடுத்து வைத்தார் அந்த இளைஞன் அதை எடுப்பதற்குள் அதில் ஒரு சிகரெட்டையும் மிட்டாயையும் எடுத்து கொண்டார் கருப்பு சாமி ஹலோ அது எனக்கு வச்சது என்றான் அந்த இளைஞன் வேற வாங்கிக்கோ
என்று மெல்லிய குரலில் கூறிவிட்டு மீண்டும் அந்த மேஜையில் அமர்ந்தார் கருப்பசாமி ஒரு மாதத்திற்கு முன் வினோத் நீ கொஞ்சம் வெளியேறு நான் அப்பாட்ட பேசிட்டு வரேன் என்று மருத்துவ தன் அறையை பூட்டிவிட்டு தன் இருக்கையில் அமர்ந்தார் அவளுக்கு ஒண்ணு இல்லை இல்லைன்னா சாதாரண பிரச்சனை தானே என்று பதட்டமாக கேட்டார் கருப்புசாமி கொஞ்சம் முன்னாடி கவனிச்சிருக்கலாம் எங்க மனைவிக்கு ரொம்ப வேகமா பரவுது என்று பெருமூச்சு விட்டார் டாக்டர் என்ன பரவுது என்ன டாக்டர் என்று மேலும் பதட்டத்துடன் கேட்டார் கருப்புசாமி உங்கள் மனைவிக்கு லங் கேன்சர் நுரை இருவை புற்றுநோய் என்றதும் உறைந்து போனார் கருப்புசாமி கண்களில் இருந்து நீர் அருவியாய் கொட்டத் தொடங்கியது அவளுக்கு எப்படி டாக்டர் ஏன் அவளுக்கு போய் என்று விம்மிய குரலில் கேட்டார் கருப்புசாமி ஏன் இருக்கா உங்கள் கிட்ட நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க குறைச்சிக்கோங்க வீட்டில் உள்ள மற்றவங்களும் இதை பாதிக்கும் இப்போ அதுதான் சி எஸ் அஃபெக்டட் பை செகண்ட் ஓகே புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இல்லாட்டா கூட அதனால அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்றதும் அதிர்ந்து போனார் கருப்புசாமி பொதுவாக நுழைவுகள் புற்று நோயால் பாதிக்கப்படுற தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் உள்ளவங்களாம் அதில் பத்து சதவீதம் பேர் ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இல்லாதவங்க இந்தியாவில் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு சுமார் அறுபது லட்சம் பேர் அதில் ஆறு லட்சம் பேர் புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இல்லாதவங்க என்றார் டாக்டர் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார் கருப்புசாமி திடீரென்று பேச தொடங்கினார் அவளை கல்யாணம் பண்ணதில் இருந்து ஒரு தடவை கூட அவளுக்காக எதுவும் பண்ணது கிடையாது சார் எங்களுக்காகவே உழைச்சி கூட்டணும் தினமும் அவளை கண்ணை பார்க்குறேன் ஒரு நாள் கூட அவள் கண்ணுக்குள் இருந்த இந்த நோயை கண்டுபிடிக்க முடியாது சார் அவள் என்கிட்ட காட்டின காதலை ஒரு சதவீதம் நான் திருப்பி கட்டியிருந்தா கூட அவளுக்கு இந்த நிலமை வந்திருக்கதில்ல சார் யோ இந்த பழக்கத்தை விடலைனா உன் கூட வாழ மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் சார் அவள் கடைசி வரை மூச்சு விட கூட முடியாமல் என் கூட வாழ்ந்திருக்கால சார் எங்களுக்கு வெளிச்சம் தர்றதுக்காக ஒரு மெழுகுத்தி மாதிரி இருந்து உருகி போயிட்டாள சார் என்று கதறிய கருப்புசாமியை சிரமப்பட்டு சமாதானப்படுத்தினார் மருத்துவர் கவலைப்படாதீங்க கருப்புசாமி நான் இப்படியாவது முயற்சி பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது என்று டாக்டர் கூற கண்களை துணைத்து விட்டு டாக்டரின் முகத்தை பார்த்தார் கருப்புசாமி டாக்டர் உங்களை நான் முப்பது வருஷம் பார்க்குறேன் இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தராக தான் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் கண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது பிரச்சனை இருக்குது என்று நடுங்கிய குரலில் கேட்டார் கருப்புசாமி சிறிது மௌனமாக இருந்த டாக்டர் ரெண்டு அல்லது மூணு மாதம் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களை சந்தோஷமாக பார்த்துக்கொள்ள என்று தாயக்கத்துடன் கூறினார் மருத்துவர் இனி என் வாழ்நாள் முடியல வர சீரடை தொட மாட்டேன் டாக்டர் பசங்களுக்கு இது தெரிய வேண்டாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்னா கப்பல் தலைமையே சொல்லுங்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் டாக்டர் இப்படி இருக்கட்டும் என்று எழுந்தார் கருப்புசாமி கையில் இருந்த சிகரெட்டின் கங்கு விரலின் இடுக்கின் அருகே வந்தது கடையை பார்த்தார் இன்னொரு சிகரெட் மிட்டாய் டப்பாவின் மேல் இருந்தது ஆனால் எடுக்க மனமில்லை மருத்துவமனையில் இருந்து தன் மூத்த மகன் வருவது போல் தெரிந்தது எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆனால் எழும்பு மனமில்லை கண்களின் வடியும் கண்ணீரை துடைத்தபடியே வந்த மகன் வினோத்தை முகம் கருப்பசாமியை பார்த்தவுடன் மாறியது அவனின் சோகமான முகத்தில் கருப்பசாமியின் விரல் இடுக்கில் இருந்து வந்த புகை கண்டு கோபம் கொப்பளித்தது பா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லையா இன்னும் அந்த கருமை செலுத்த மாட்டீங்களா அம்மா தான் எங்களை அனதை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்களும் எங்களை விட்டுட்டு சத்து என்று குமுறி கொண்டிருக்க கருப்பசாமியின் விரல் இடுக்கில் இருந்த அந்த சிகரெட் கங்கு அவரை முழுவதுமாய் சுட்டது